Ai, que lindinha ela. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pina Chicks. Hoje eu estou aqui para fazer aquele vídeo que até eu amo fazer, que é o seguinte, três tendências que eu, Fabiola, não vou usar de forma alguma. Roda a vinheta aí, minha gente. Oi, eu sou Fabiola Cassim, você está no canal Hipnotique. Se inscreve agora. O que mais? Clica aí, o que mais? Tipo, não curte ainda? Deixa pra curtir no final. Hoje eu tô fazendo esse vídeo porque eu adoro esse tipo de coisa, assim. Três coisas que eu não vou usar nem fu, nem fê. Complete a frase. Bom, vou começar pelo azul cobalto, que por incrível que pareça, meu Deus do céu, meu, não tem outra cor. Vocês viram só, quem acompanha o Pirotic sabe muito bem que essa coisa de tendência não rola. Vocês viram bem que a Pantone lançou o tal do vermelho magenta e sei lá, gente, aquela cor lá, meio vermelho, meio rosa, meio alguma coisa, e não rolou, né? Não vimos nada disso, em nenhum lugar. Em nenhuma passarela, em nenhuma vitrine, não vi nada de nada, tá? Só pra dizer, deixar claro aqui, eu não consigo usar o azul cobalto, eu acho lindo, mas é uma cor enjoada pra mim, assim, eu prefiro ele versão mais pro lilás roxo. Ele vai continuar, a gente tá vendo malhas, blazers, golorlé, tricoses, tudo o tal do azul cobalto. Isso não rola comigo, não tem condição de eu usar o azul cobalto e tá durando e tá perdurando. A gente fala dele e ele volta aí. Eu tenho esse vídeo aqui do ano passado, gente, azul cobalto. Menina, não tem outra cartela, não? Bom, segunda tendência que eu não vou usar nem que me paguem. Saia longa jeans. A saia jeans com fenda sem fenda e tal, meu, não rola a saia jeans pra mim. Não tem condição. Mas, se quiser usar, eu não vou usar. Eu, Fabio, não vou nem investir um centavo, mas se você quiser usar, usa com uma fendinha na frente, tá? Pra dar uma, uma tipo, uma melhorada na situação porque aquele negócio comprido um bloco, sem curvas sem meio, sem nada e é a sarja e o jeans é uma coisa grossa, pesada não tem nem jogo, não tem nem um movimento ali. Eu vi umas lindas de patchwork e tal, na foto fica lindo, né gente? Agora ao vivo não é prático porque eu não gosto eu acho feio. Definitivamente eu acho feio. Saia jeans é a nossa segunda tendência que vai passar bem longe daqui de mim. Terceira tendência que eu vou passar longe embora com algumas exceções que é colar de pérola. Agora a bola da vez é a bolinha branca, a bolinha off-white que é a pérola. Verdadeira ou não verdadeira, um colar de pérola é sempre um colar de pérola. Eu acho lindo as meninas que tem tudo a ver com isso, vestem aquele colar muito bem e, e usam com camisetinha branca, fica lindo, maravilhoso. Mas não é a minha vibe. Eu fiz um vídeo de pérolas. A primeira menina lá, tipo, eu acho maravilhoso com esse estilo. Se eu fosse pra usar, eu usaria isso, assim. Ou isso, ou umas pérolas aplicadas na, na gola de alguma camisa, aplicadas na camiseta. Eu já vi umas cobertas com tule que são maravilhosas. Enfim, agora já que você ficou até aí, eu vou falar, então, a quarta tendência que eu não vou usar nem ferrando, que é a bota alta... Met... Será que eu falo? Gente, será? Vai que eu uso um dia... Não, a bota alta metalizada, que não tem nem por onde eu não vou usar. Bota alta metalizada, pra mim, é fora de questão, assim, real. Nem imagino o quê? Uma de veludo, bonita, justa, assim, aqueles veludos, o veludo molhado, que até a Salohan fez, a Gucci fez. Até gosto, gosto, gosto. Agora, metalizada, gritando, assim, no tipo, no brilho, não tem condição pra mim. São tendências, gente, que eu coloco lá no Hipnotique, no Instagram, justamente porque tá rolando. A gente vê o movimento movimento, ver pra lá, ver pra cá, mas não necessariamente o que eu ponho no hipnotique eu uso, tá? Eu tenho que pensar no todo, nas pessoas que gostam, nas pessoas que gostam de ouvir de tendência, nas pessoas que querem usar tendência, nas pessoas que querem uma informação mais atualizada, não necessariamente quando você vê no Instagram do hipnotique ou no site, sou eu, Fabiola, assim que estou usando, tá? É uma coisa que está acontecendo no mundo, em alguns lugares, não necessariamente eu vou aderir. Quinta e última tendência de bônus pra quem ficou até aqui, papete. Eu não sei quem foi 
a pessoa que cogitou o uso de uma forma chique. Porque a papete, ela tem que ser funcional. Ela já é feia. Imagina assim, você machucou o pé, você tem uma janete, você machucou o dedão, você tem que pôr uma coisa pra ficar pra fora, assim, sei lá. Mas assim, a Chanel falando, fazendo de tweet, papete de tweet. Acho que a única esquema que não fez, eu não vi, graças a Deus, senão acho que eu vou acabar com a raça, é essa Lohan. Porque o resto, todo mundo fez papete, gente. Só que essa é uma fortuna, uma papete é sério. A papete é muito feia. Não considera uma papete pro seu pezinho lindo. Deixa grosseiro, deixa feio. Tem as papetes com aquelas tirinhas fininhas, tem as papetes com as tirinhas mais delicadas, mas é uma papete. É uma papete. É aquela, aquela bacia daquela borracha de baixo com a coisa de tira em cima. Volto a dizer, se for uma coisa funcional, estou usando para tal coisa. Estou usando para fazer uma caminhada que eu preciso da papete. Estou usando para o meu dedo que inflamou. Preciso usar sandália e precisa ter essa, essa sola. Aí é outra coisa, você está precisando daquilo. Agora, de verdade, falar que papete de luxo, nem ferrando, né, gente? Bom, então, ótimo. Se você quiser seguir a minha, vai que é sucesso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tem tudo isso lá no site, tem no Pinterest, tem um monte de coisa, tem um monte de conteúdo em tudo quanto é lugar. Um beijo, tchau. O que, que era mesmo? Sobre... <risos> gente, me deu um branco agora. Meu! Posso me mexer, gente, calma. Karma. Eu adoro que eles imprimem coisa da impressora e largam. Calma aí. A arte de tirar o borrado do batom sem tirar o batom. Hashtag fica a dica. Calma aí. Calma. Não fiquem ansiosos. Olha isso, tá?